watch it regardless. لانه في الحقيقه هو جاي كلمه ترجمه عربيه الكلمه في الاصل هي انجليزيه الكلمه الاصليه هي اكاونتابيلتي وللاسف كي نمشيو من الانجليزيه للفرنسيه للعربيه المفهوم يتغير شويه يتغير لانه وقت اللي نحكيو على الاكاونتابيلتي في اللغه الانجليزيه وفي اللغه الفرنسيه نحكيو على اتجاه يعني كيفاش صاحب السلطه هو مسؤول امام المواطنين الاكاونتابيلتي تشير الى انه مصدر السلطه طبعا هو الشعب مصدر السلطه هو احنا المواطنين ولكن لانه احنا ما نجموش نمارسوا السلطه الكلنا نمشيو نحكموا ولذلك نحتاجوا انه شكون يمثلنا فاحنا اللي يمثلنا اون لو ديليغي عطيناه جزء من السلطه نتاعنا قلنا له مثلنا وتكلم باسمنا ولذلك هو يتسمى مسؤول امامنا مسؤول على القرارات اللي باش ياخذهم مش ياخذ القرارات اللي تعجبه هو مسؤول بحيث يقول لنا على السياسات العموميه اللي باش يعملها كيفاش التوجهات العامه نتاعها ويحاول بها هي يعبر على احتياجاتنا دونك الاكاونتابيلتي اصلها هي معناها تعبر على هل العمليه اللي بموجبها صاحب السلطه مسؤول امام المواطنين طبعا في النموذج التقليدي نتاع الديمقراطيه الديمقراطيه التمثيليه الطريقه اللي نعبروا بها احنا على كيفاش يعني نسائلوا ولا نحاسبوا المسؤول هو في الانتخابات هذيك الفرصه الوحيده اللي عندنا باش نحاسبوا صانع القرار ولكن الاشكاليه انه هذا غير كافي يعني غير كافي انه المواطن يمشي مثلا كل خمسة سنين ينتخب وبعد يمشي يروح لدارهم ويتفرج في صانع القرار ياخذ القرار اللي يحب عليه يتحكم مثلا في الموارد في يعني في السياسات العموميه وتوجيهاتها من غير ما يرجع للمواطن هذيا خلى برشا ناس في عده اماكن من العالم يفكروا انه نحتاجوا نلقاو طرق باش المواطن خارج المواعيد الانتخابيه ينجم يكون عنده تاثير على صناعه القرار ينجم يوصل صوته ينجم ياثر ويقول راهو الحاجه هذيك مش عاجبتني وراهو صاحب السلطه صاحب القرار اللي انا حطيته باش يمثلني لازم يرجع لي من هنا بدينا نحكيو على ديمقراطيه نوعا ما اكثر ديمقراطيه من الديمقراطيه التمثيليه اللي هي الديمقراطيه التشاركيه الديمقراطيه التشاركيه اللي الدستور التونسي لانه احنا كي عملنا ثوره حبينا نوص... معناها نحقوا بعد ذلك افضل ما وصلت اليه الديمقراطيه في العالم وذلك علاش نصينا على الديمقراطيه التشاركيه شنو هي الديمقراطيه التشاركيه جوستومون هي النظام اللي ما يلغيش الديمقراطيه التمثيليه وانما يثريها بانه يعطي للمواطنين وسائل تخليهم ينجموا يوصلوا صوتهم في ما بين المواعيد الانتخابيه طرق هذه يعني بدات مجتمعات عديده تنفذ فيها والمواطنين ما عادش راضيين انه يعني يقعدوا متفرجين هذه لاحظناه في عده مناطق من العالم في اوروبا في امريكا اللاتينيه في اوروبا واحنا في تونس معناها يعني نصين عليها المساله هذه في الدستور تبقى الوسائل هذه نتاع المسائله الاجتماعيه اللي في الحقيقه الكلمه ما تعبرش على الاكونتابيليتي لانه فيها مسؤوليه الحاكم تجي يعني قدام المواطنين مش فقط انا نسائل ولكن هو زاد اي دو روندغ كونت لا 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 ريديسيون دي كونت هذه يعني ما تعبرش عليها مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه ولكن هذه المفهوم فما مفهوم اخر يقول المراجعه الاجتماعيه المراجعه اللي هي يعني الحاكم يرجع للمواطنين باش ياخذ رايهم في القرارات اللي باش يبنيها طبعا نتخيلوا نجموا نتخلوا انه السياسات اللي تبنى على المراجعه هذه عندها حظوظ اكثر انها تنجح يعني وقت اللي احنا نبنيو مثلا ان بودجي دو اللي فيه يعني يكون فما رجوع للمواطنين 
في يعني مختلف احتياجاتهم فما اون ايفالواسيون تقييم تشاركي يشاركوا فيه الناس الكل بالتعبير عن احتياجاتهم نجموا نتوقعوا انه السياسات المتخذة بعد ذلك ولا الـ ولا الـ 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 لي سيرفيس غوندو بار ليتا يكونوا عندهم فرصة باش يكونوا افيكاس اكثر ويوصلوا للناس اللي يحتاجوا لهم. احنا في مؤسسة الياسمين نخدموا برشا على الغدوفابيتي سوسيال على المسائلة الاجتماعية نعتبروها عنصر اساسي من عناصر الديمقراطية اليوم اللي هو ممكن يفعل الديمقراطية الحقيقية لأنه الديمقراطية ما تنجمش تكون فقط في القوانين والمؤسسات الفورمال يعني هذيك ضرورية ولكن باش تكون فما ديمقراطية حقيقية فما دي براتيك دي براتيك اللي هما يدوروا حول يعني آليات المحاسبة الاجتماعية ولا المراجعة الاجتماعية حبينا نتطرق في البانيل الاولاني للمسائل الاجتماعيه لاهميتها ولانها فعلا ايجاد يعني اليات لها ممكن ينحي برشا يعني يقرب في المو ينحي برشا احتقان ولا توتر في المجتمع وممكن يخلي الناس يحسوا روحهم ممثلين في السياسات اللي تتخذ والناس يلقاو طريقه باش يبلغوا صوتهم في اطار الديمقراطيه بالطبيعه الاحتجاجات مكفوله انه انسان يعبر على رايه مكفول ولكن فما برشا طرق باتساع الفضاء العام فما برشا طرق اللي المواطن ينجم يبلغ بها صوته وياثر بها وياثر في صناعه القرار وهو الذات لازم ياخذ زمام المبادره ما يقعدش ينتظر في الـ 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 السلطه أن هي اللي تتخذ القرار المناسب ليه من تلقاء نفسه هو لازمه يضغط فمن غير الضغط هذا ما نتصوروش انه اي اصلاح ممكن يصير احنا نحكيو برشا على الاصلاح في تونس الاصلاح ونقعدين نسنوا في قوانين ونزيد نزيدوا قوانين اخرى القوانين هذه تقعد حبر على ورق ما دام ما تتفعلش عن طريق الزخم اللي ممكن يتحقق عن طريق المساءله الاجتماعيه المساءله هذه ما تعنيش اني انا احنا ديما نفهموها على اساس المحاسبه وكذا المساءله هي عمليه فيها تواصليه بشكل اول اللي فيها برشا يعني تبليغ راي وفيها ايجابيات للطرفين لصانع القرار وللمواطن وفيها بناء ثقه كبير برشا حبينا اليوم دونك في البانيل الاول لاهميه النقطه هذه نبداو بها وحبينا زاده نبداو من منطلق مهم جدا اذا كان احنا نحكيو على المساءله الاجتماعيه وعلى اليات مش موجوده برشا عندنا يلزم نستنبطوها باش نستنبطوها لازمنا برشا ابتكار وتجديد المفهوم هذايا اللي اللي نتاع الابتكار هو المفهوم تاع لينوفاسيون دونك الابتكار مهم جدا بالنسبه للاليات الديمقراطيه التشاركيه وهذيك علاش معانا استدعينا مدام جينيفر كولفيل دونك جينيفر كولفيل هي يعني فونكسيونير دو لو ان دي بي ممثلة لليو ان دي بي في المنطقة وتشتغل برشا على الابتكار والتجديد اللي يمكن يجي عن طريق الاليات البحث والجمع ما بين البحث والعمل. اشتغلت على الاليات هذه فيما يخص موضوع التنمية ولكن زادة في موضوع الاكونتابيليتي في موضوع الغدوفابيليتي وباش نعطيها توا الكلمة باش تحكي لنا على كيفاش ممكن نفعل الابتكار والتجديد اللي يجي عن طريق جمع المعلومات عن الواقع كيفاش ممكن يخلينا نستنبطوا اساليب تمكننا من محاسبه اجتماعيه ناجعه وباش تعطينا ان شاء الله زداد امثله من كيفاش وقع تطبيق الـ 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 يعني كيفاش الانوفاسيون ساعدت في خلق اساليب للمساءله الاجتماعيه في من خلال تجربتها تفضل All right. Um, good morning, everybody. Uh, my name is Jennifer Colville. Uh, as introduced, uh, I work for the United Nations Development Program in our regional hub in Jordan, in Amman, Jordan, managing our innovation portfolio. Uh, so basically responsible for 
uh, stirring the pot or uh, promote, oh, thank you, for promoting innovative approaches amongst our national partners in 18 countries in the Arab states region. Um, so very happy to be here. Thank you, uh, Jasmine Foundation, for the, the invitation to share some of the ideas and approaches that, that we're working on with our national partners to be more innovative in the process of development, in the process of governance, um, and promoting social accountability through those innovations. Um, so for us at UNDP, uh, working on innovation is really working on the process of development. So it's about how the mechanisms um, and the methodologies and the tools used to kind of shake things up a bit um, in the way things are done. So the way uh, citizens are engaged, the way policies are formulated, uh, the ways programs are implemented, the way they're measured, and really in an effort to make those policies and programs more relevant um, and meaningful for the people that they're supposed to affect most directly. Uh, so I'll, I'll go through a number of examples of innovation methodologies that, that we've been using uh, to promote social accountability. And for us, really social accountability, um, as you can see on the slide, we consider social accountability uh, a two-way street. Um, so we look at both, both sides of the street, meaning that the, those who are, those institutions and entities that are accountable for delivering services, for governing, um, and helping them become more inclusive and use more participatory approaches so that they end up with better policies and programs. And then on the other side of the street, working with citizens um, and NGOs and CSOs um, to help them become more powerful um, and have in advocating for, for change, in advocating for their needs, um, to basically to have them become more effective part of the process and part of the solution. Um, and so it's, it's UNDP is really working on, on both sides of the, of the street, um, trying to bring them, bring them together so that there is more collaboration and coordination across, across entities. Um, so with that, great. So I'm gonna hop right into uh, an, an explanation of some of the different innovation methodologies um, that we're using. Um, you can see on the, the slide we've got uh, quite a few different approaches that we've been, we've been promoting. And I'll just go through a, a handful of these approaches. But before I do, I just wanted to kind of comment on some of our principles of innovation. What it means for, for us and how doing development differently kind of manifests itself for us. Um, and the, the first is that we're taking a more expansive view of who the expert is. So traditionally, uh, the expert is defined as somebody who's got you know, years of experience backed by loads of academic research and degrees and probably sits in the capital, maybe in a think tank, maybe in a research institute, maybe in uh, academia, maybe in a ministry. And what we want to do is expand the view or the definition of who an expert is by looking and engaging, looking to and engaging with the people who are affected on a day to day basis by the issues that we're dealing with, whether it's water management, whether it's access to health care. It's citizens, and we see citizens as experts in these particular issues, and so most of the innovation methodologies, if not all, look at the citizen as an expert who needs to be engaged in the process of understanding what the, dif what the issue is and coming up with solutions to those development challenges. So the first point is about expanding a definition of the expert. Um, the second is expanding reach. So. We look to use different methodologies to reach and engage those who have not traditionally been involved in the process of development or the process of governance. 
They might not be engaged because they don't have any interest or they don't believe that their voices will be heard or they're too removed geographically. Whatever the reason, there are plenty of people who are, sit on the, the margin or the edges or periphery of the process of development. And these different methodologies that we look at look to reach them and engage them. So it's, it's a way to get their voices heard because like I said, we see them as having a, a valid, important, valuable point of view that we wanna take into account when developing policies and, and programs. Uh, the third point is around collaboration. So certainly no one sector seems to be able to um, address the issues of, of development and governance on their own, um, or at least not particularly effectively. And we see the, the value of collaboration. So beyond consultation, mere consultation, beyond even coordination, but actual collaboration and co-creation of solutions um, with these different kinds of stakeholders. And then the, the fourth point, fourth and final point I wanted to make before I hop into the examples is that some of this, we, we think about innovation, oftentimes people immediately think about technical uh, or technology driven innovation. So new, new technologies, new gadgets, and, and certainly we see good governance um, and social accountability enabled by technology. But for us, innovation may be technology enabled, but it's always people centric or human centered. Um, and that's really keeping the uh, human issues at the human needs, human issues, human solutions at the heart of the process. Um, so not getting distracted by the shiny new technology, but really thinking about the process um, and the way it affects individual citizens, humans, um, uh, when we think about the sustainable development goals and the process of governance. So those are kind of some key principles that we keep in mind when we think about innovation. Um, I wanna talk about a, a few of the 18 different approaches that we have here. And the first set, these first three, they're more on the, um, the side of the street of uh, the institutions that are accountable. So how can we work with institutions to, that are accountable to make them uh, kind of more comfortable with taking a participatory approach. So what kinds of tools can we use for them to engage others? Um, and the, the first example I wanna talk about are public sector innovation labs. We are big fans of, of putting in place within uh, government public sector institutions innovation labs or hubs, um, basically places that um, places that can bring together a diverse set of actors with different perspectives, different points of view, to be able to generate new ideas about how to address development challenges. So if the issue is around uh, local governance or particularly around accountability, it's the idea is to bring these different actors in a single place to work on issues and understand those issues in a, a kind of really meaningful way and come up with ideas together, collaboratively. Um, and so the, the, I wanna give a, a few examples of different public sector innovation labs. These labs can sit in, in a government institution, most notably they do, um, but they can also sit within an academic institution, they could sit within, a, within an NGO, um, but we've seen, we see most of them sitting within the public sector. They can be in a ministry of planning, they can be in a sector ministry. Um, and this was the kind of a, a graphic of, of different public sector innovation labs, but this was five years ago, and you see there are about a dozen uh, different labs around the world. In the past five years, there has been an explosion of innovation labs as a way to address uh, the most challenging development issues that, that face us. Um, and so I'm just gonna give an example of a few different public sector innovation labs and the kinds of work that they do. Um, the first one is from the former Yugoslav Republic of Macedonia. Um, they started in 2013 
the it was a partnership uh, between the government, UNDP, and the in, uh, uh, Computer Science Institute um, within the country. And they started out by addressing a single issue, which was around the uh, inequality or the, the disconnect between um, the supply of, of uh, employees and the demand, sorry, what am I saying? The supply and demand regarding uh, labor and employment opportunities. So basically there were, there were a lot of young people looking for jobs and not enough jobs. And so they brought together the Ministry of Labor they brought together unemployed youth. They brought together um, tech geeks. Um, they brought together designers of all sorts to look at this issue from a, a, this variety of perspectives. And it was kind of revolutionary in that you were having a ministry, a government, work with unemployed youth. They hadn't really brought these two actors together. Yes, they've done, the ministry had done loads of research on on the unemployment issue, but hadn't necessarily worked directly with the unemployed. And so this brought them together, the, so, the Social Innovation Hub brought them together to kind of co-create solutions about addressing the issue. They ended up with uh, developing, it's probably um, par for the course now, but five years ago it wasn't so much. The, they, they put together uh, an application that would match uh, people looking for jobs with the available jobs. They didn't have it in the country, there wasn't anything available, it was very difficult for youth to find uh, opportunities. During the course of uh, Social Innovation Workshop, they put together this, this application. The ministry was part of the workshop and they said, hey, this, this actually is a great idea. And they ended up kind of co-opting the, the, the website and the application and made it the, their government offering, their service offering. And within the first, I think, six months, they had gotten, uh, um, I think it was like 100,000 visits uh, to the site. Um, and now it's become the de facto employment search engine for, for the country. And it was developed in partnership with those most affected, the expert, uh, the unemployed uh, youth within Macedonia. The Social Innovation Lab or Hub in Macedonia kind of expanded its, its remit over the course of the years. Um, and the experience that it had in engaging with those most affected citizens uh, by various issues led it uh, uh, just this past November, November 2017, to launch uh, the City of Skopje Innovation Lab. Um, and the lab is sitting in the Ministry of Planning and it's purely designed to engage with citizens. And you can see in the circled uh, part of the text, um, they see uh, innovation and this approach as a process, a, de a democratic process really a way of engaging people in, uh, in dialogue and discussion and collaborative solution seeking um, for issues of the day in Macedonia. Um, so we were very excited to see this social innovation hub that had started out sitting within a university expand uh, and become really a core process of the, the city of Skopje, the capital of former Yugoslav Republic of Macedonia. Um, there's a, another lab just not too far from Macedonia. Um, it's my lab. This sits in Moldova. It's the Moldova Innovation Lab. Um, and they use design thinking, behavioral insights, open data, big data, as a, all these different methodologies as a way to uh, look at issues differently and come up with different kinds of solutions. Um, one of the foundational methodologies that we use uh, at UNDP and is used very broadly for innovation activities is design thinking. Um, this is a, a process that comes out of the Stanford Design School um, and it's something that we've uh, appropriated as a way to uh, promote innovation and facilitate innovation in the public sector. In Moldova, in my lab, they were using uh, the process, a uh, design thinking process, to redesign public services. And they started with um, uh, kind of looking at the citizens' uh, police relationship, so citizen state relationship regarding security. And there was a very uh, contentious relationship between citizen and state uh, regarding security. 
And one of the issues, um, a very physical manifestation of the issue, was the way that their police departments were physically designed. They were designed in such a way that uh, victims and perpetrators were sitting right next to one another. It made it very uncomfortable. Um, it, they were designed in such a way that there were barriers between citizens and, and the police. The minute you walk in, there's a, a barrier, and that basically says, you know, keep your distance. Um, and so we worked with uh, the police sector, we worked with an architectural firm, we worked with designers, we worked with citizens to map out a new design of the police stations kind of as this first point of, of contact that many may have with police um, to, to rethink what would be, what would produce a more harmonious relationship between citizen and, and police. We use design thinking as a way to uh, facilitate this process where we kind of mapped out on the floor um, and put a prototype together of what this station could look like before, before we started putting it in AutoCAD or before putting anything um, kind of physically, making any physical investment. We mapped it out on the floor, mapped the experience out, prototyped what we wanted it to look like, which makes for a very cost-effective way of designing solutions because you can correct and get feedback on your prototypes very quickly without having to make an investment. You know, If you build a whole police station and then find out it wasn't the right design, it's a little too late. That's a, that's a lesson that we take at UNDP regarding our programs. So we're looking to be more flexible um, and nimble in, and, and get in taking feedback more quickly and being able to correct our course more quickly. Why wait until the end of a three-year program or a four-year program to find out that you weren't doing it right? Um, it's, a, it's a waste of good money uh, and really a luxury that we don't have. So using kind of this innovative approach of design thinking, we're, we're able to move forward more quickly um, and course correct more easily than we have been in, uh, able to in the past. Um, the, my lab in Moldova is also using behavioral insights. Behavioral insights is uh, kind of a combination of uh, economics and behavioral sciences, psychology, to understand how we think as citizens um, in a way that can help us create better policies and nudge citizens towards more positive social behavior, more positive social outcomes. Um, they've using it, they're using it in Moldova uh, to address the issue of tuberculosis. Um, so people were not taking their, adhering to their medical protocol uh, because they had to go down to the clinic um, and have a, a medical practitioner watch them take their, their medicine. People thought, ah, oh, that's a, kind of a pain. That's a, I don't really want to do that. Uh, even though it's going to help me, I don't really want to go all the way down to the clinic. Um, and so we, we, try, we worked with the, the UK Behavioral Insights team to, to look at the, the biases and the prejudices and the, the attitudes that people had regarding taking their medicine and came up with a variety of different um, uh, potential solutions and tested them out. And I'll tell you that the answer that we came up with sounds so simple, it, but it, it wasn't the answer. Uh, we, no one had thought about it before uh, we started this exercise, but the answer was, okay, instead of having people go down to the clinics, let's just have them do it over video. So like Skype or WhatsApp or whatever. Um, and then you, the, nur the nurse press practitioner could just see the person taking the medicine. And that increased the compliance rates of the medical protocol up to about 80%. It's so simple, but nobody had thought about it before. Um, and so this came out of uh, an initiative between uh, the, the health sector and uh, TB patients. And this is something that we were able to try very quickly and end up with a, a very effective solution um, that was relatively low cost. Um, and I guess my, my point in giving these examples is that this my lab, the Moldova Innovation Lab, is the, the place where all of this happens, where they're trying out different kinds of methodologies like design thinking or behavioral insights, um, working with citizens to come up with solutions for needs that they've identified, um, and having those citizens test those solutions to see what works. Um, uh, another innovation lab that we have, our, our most recent one, which was just launched, is the in Armenia, and it's specific to the sustainable development goals. 
Um, for a long time, we've had an innovation hub in our country office in Armenia. The government kind of got excited about all the activity that was going on in this innovation lab and said, the sustainable development goals are our most important agenda in the country. We're seeing the innovation lab that you have in the country office very effective. We want to take that on board. It now sits in the Center for Strategic uh, Studies within Armenia. And they'll be looking at um, four different service lines that you can see there, behavioral experimentation ba based on behavioral insights, um, looking at different kind of data, open data, big data, uh, uh, crowdsourced data, um, looking at impact investment, and also looking at capacity building for innovation amongst the public sector. Um, closer to home, uh, the only innovation, or one of the first innovation hubs in the region, in the Arab States region, sits in the United Arab Emirates. Um, it's a center for government innovation. Um, similar mandate as the the other hubs that I've that I've mentioned. Um, this comes very much from the from the top down, and there's an effort to uh, kind of integrate innovation across the public sector within. Um, Within UAE, they've got a chief innovation officer sitting with, within every uh, ministry. And again, the, the objective is to bring new approaches to governance, um, to the way they offer, the way they define problems and the way they define solutions. Um, foresight is another example um, that, of course, are used by public sector innovation labs, but other entities as well. Um, foresight. Strategic foresight uh, is a process that allows you to look at multiple scenarios, future scenarios, on a collective basis. So bringing together different actors, um, different perspectives, to look at what the future may look like, and coming up with um, kind of different ways of building resilience to adapt to any one of those futures or similar futures that may evolve over time. Foresight is, is a collaborative process, and foresight is a process about building resilience to what may come and helping us kind of build the future that we want to see. Um, we've used this uh, in a variety of contexts. Um, let me go to the next one. Uh, most notably in Sudan. Um, we've used it kind of as a, as a peace building mechanism, this idea of strategic foresight. We were looking at the uh, Sudan 2030, uh, their strategy, uh, future vision, um, and we used, we worked with the Institute for the Future to work in a number of different states around Sudan with different citizen groups in these different states to kind of think through what the future may look like. And we looked at kind of worst case, best case, middle of the road kind of scenarios, and then looked at the implications for local authorities, central authorities, um, if those different scenarios would come to pass. What kinds of capacities did they need to have in place to adapt to those futures and be most resilient to those different kind of scenarios? Um, We've also used it uh, in the small island developing states uh, to look at the future as they see their states going underwater. What happens with uh, you know, the Maldives when temperatures rise by two degrees centigrade and, and their, their island basically disappears? We've used this, uh, this approach of strategic foresight to, to look at different planning scenarios. So it's kind of like strategic planning that everybody's very familiar with, but it adds this element of multiple scenarios and adds this element of engagement. Um, so bringing citizens into the process, um, which kind of brings us back to the participatory part of, of governance. Um, the, the third element I wanted, the third approach I wanted to talk about, um, and this one is a little bit further out there maybe um, than the, the other two, and that is around blockchain. Are people familiar with blockchain? Anybody familiar with blockchain? Um, anybody familiar with Bitcoin, alternative currencies? <laughs> um, so it, blockchain is the, uh, it's a technology. Uh, it's basically a tech, it's a technology that underpins Bitcoin and other alternative currencies, but it's, it's not only used for alternative currencies, it's basically a, a, a distributed ledger of data, meaning that it's not 
um, it's the antithesis. It's the opposite of having one centralized database that contains information, say, around identities. Um, this is used most frequently for creating digital, identity, digital identities and storing it in multiple decentralized databases that not one single entity has, a, has control of. This has incredible benefits in terms of efficiency, in terms of transparency, and in terms of reducing corruption because this distributed database becomes very difficult to hack. Um, we are seeing the use of, of blockchain um, in a number of different sectors. Um, one is around the registry of anything, registry of land, businesses, death, birth, marriage, anything. Um, and the, this example that I have here around, uh, re thank you, um, got it, uh, is around the land registry in, in Ghana, and it's a way to, base, which doesn't happen so well in Ghana, um, and this is a way to um, kind of get land registered in an indisputable way and then be able to unlock value because all of a sudden people are able to register their land, they're, be able, they're able to declare a certain value asset that they have, and then they can use it as a way to gain, uh, uh, get loans to then invest in businesses. Um, this is unlocking millions and millions of dollars for uh, entrepreneurs, citizens in Ghana. Um, closer to home, we see this in UAE. The, the city of Dubai has committed to put 100% of its government transactions on blockchain by 2020. 100% of its transactions. Basically what this means is that they're driving for efficiency and they're trying to reduce corruption. Um, again, the importance of citizens being able to see these transactions, citizens need to be able to understand this technology and to be able to use this to be able to take advantage of, uh, of the offering that UAE is putting on the table using blockchain by 2020. Okay, let me talk about the other side of the street in three minutes or less. Um, the other side of the street is citizens, it's us. Okay, great, government's doing a public sector innovation lab. They're doing an open innovation challenge. They're using blockchain. What, what am I supposed to do as a citizen? What can I do? We've got a whole series of, of initiatives, UNDP, we're supporting our national partners and citizens to become more able uh, to engage with government. So it's great that government's saying we're gonna have all these kinds of initiatives, but if citizens can't kind of respond back or participate, What's the point? It's like dancing by yourself. Um, so uh, a couple of things I'll talk about quickly. Um, one is social innovation camps, labs, um, workshops. These are basically, they can be anywhere between three days, three weeks, three months. They're um, uh, activities that we have that bring together uh, primarily young people, uh, but not always. Um, on a particular topic or a particular uh, challenge. So for example, the, the one on Innovate for Somalia. Uh, we held this just a couple of months ago in Mogadishu around the agriculture sector and how might we tap into young people who are studying agriculture, working in the, the dairy sector, how might we be able to tap into their expertise and knowledge to come up with solutions? And we ended up, the first day we were in this, this camp and, and everybody was kind of starstruck. What are you guys talking about? design thinking and prototypes, I don't get it. And then by the end of it, it was a nine day um, immersion. They, we ended up with 20 ideas that they had come up with that they then presented to the Minister of Agriculture and the Minister of Planning. And these ideas are going to be taken forward. It was kind of the most exciting thing that I did last year um, was to, to witness uh, kind of this transformation over a course of, of nine days by just giving these participants um, kind of a, some, some tools, some methodologies, and a platform for them to focus on coming up with these solutions and giving them the encouragement to go forward with these solutions. It was, it was tremendous um, to see their participation in this process. So, uh, sorry, uh, Tunisia also has um, incredible innovation camps. Um, they've, over the past couple of years, held a series of um, SDG, Sustainable Development Goals, camps around the country. 
Um, and I'm happy to say that we will be taking two of the, um, the participants, young participants from Tunisia to uh, the UN Youth Forum to present their ideas uh, later this month in New York. Um, so thank you, Tunisia, for, yay, Tunisia, for, for being um, strong social innovators. And then the last I'll talk about, sorry, is around um, social innovation challenges. Uh, we work with uh, national partners to uh, design social innovation challenges that are open to anybody and everybody in the country. Um, one that we r really like is in Yemen. So in the middle of the conflict, they've got AFCAR Yemen running, which is with the um, uh, one of the ministries, uh, Ministry of Energy or Environment. Um, and we were looking at solutions, solar power uh, or solar energy solutions. Um, this got 4,000 applicants in the middle of conflict. Um, we ended up taking 100 into the program, ended up with about 15 programs that we invested in um, as a result of, of this innovation camp that we led. Um, so with that, I will say, I will just conclude with um, the idea that change is coming, don't resist it. Um, we are very happy to embrace the change that we see um, and promote uh, for good governance and strong development. Um, use the assets, every asset that you have including citizens. Um, don't just use a few. And the last is we see diversity as strength, um, not a weakness. And diversity is really the, the way we're getting, to, we are seeing the best solutions emerge. Um, and so we're very excited to, to be promoting innovation around, around the region and happy to be here to talk about it. Thank you. Thank you very much, Jennifer. It was a very insightful uh, presentation. Thank you very much. Um, uh, you can see very much that I'm very for innovation. <laughs> so that's why uh, we chose to, to start with your presentation. Um, so, uh, Jennifer, uh, kid smart to Terjma, uh, Bishan Hawl and House Lishwaya, Manrirma, uh, Yani Nadi Bashawak Tedea, uh, Kit Allah, Kifish, El Ebtikar, with Tejdid. في الحقيقة ما معناش كلمة واحدة باش تعبر على الانوفاسيون دونك هذاك علاش كل مرة نستعمل مترادفات مختلفة من العربية فاحنا ما ما يعني الابتكار هذايا ورات كيفاش ممكن في دي كونتكست ديفيرون نستعملوها في في اطار اون غوفرنونس بارتيسيباتيف اللي تعاون على ايجاد حلول الاشكاليات اللي موجودة وحاجة من المبادئ اللي تقوم عليها الانوفاسيون واللي فينالمون ما احنا ان فيزي دو لينوفاسيون في جاسمين من الاول من غير ما ان سون رونكونت ومن بعد انتبهنا اللي ريلمون لي برانسيب اللي نخدموا بهم سي سا اون ايت اون تران دو فير دو لينوفاسيون سوسيال يعني العمل نتاعنا الكل يدور حول هذا المبادئ اللي حكيت عليهم نتاع الانوفاسيون في الحقيقه احنا نشتغلوا بهم ونؤمنوا بهم برشا بارتيكولييرمون بصفه خاصه اهم حاجه تعجبني في هالمبادئ هذه كونه يعني توسيع مفهوم الخبير والمختص نعرفوا احنا في في الميديا نتاعنا وبعد الثوره عندنا اكسبلوزيون نتاع الخبراء كل واحد معناها ولكن في الحقيقه هذايا خلينا زاد انه نحدوا مفهوم الخبير نخليه كان يعني المواطن ما يحكيش في الامور الاقتصاديه الخبير نجيبوا خبير يحكي لنا في الامور الامنيه في كذا صحيح لحتاجوا معرفة مختصة هذا ما ينفيش اللي الخبراء عندهم دورهم المهم جدا ولكن حتى المواطن عنده معرفة عملية بخاتيك مهمة جدا من المهم أنه نرجع له باش نبني لسوليشون تاعي على المعرفة متاعه دونك اللي قالته قبيلة أنه توسيع مفهوم الخبير وأنه ندخله فيه المواطن هذا مهم جدا وهذا أساسا اللي نحاولوا نعمله نحاولوا نخرجوا من مفهوم المواطن الضحية المواطن المسكين المواطن كذا أبخيتوا إحنا عملنا ثورة وعملناش ثورة باش باش نواصلوا في مفهوم المواطن الضحية فما المواطن اللي يعرف مصلحته وذاك علاش عمل ثورة ما استنى حتى حد لا إليت بوليتيك ولا كولتوريل ولا حتى شيء ولذلك اليوم نوعا ما ينجم يكتسب ثقة في نفسه ثقة في أنه ينجم يكتسب آليات باش يساهم في صناعة الحلول اللي ممكن يقترحها من غير ما نطولوا احنا بعض الحلول هذه حاولنا نطبقوها 
في من خلال زوز مشاريع مهمة برشا في مش لمشاركة المواطنين في الحوكمة التشاركية لمشاركتهم في التواصل مع السلطات المحلية كما شفت قبيلة في الدوكيمنتير في الفيديو الناس تحكي على كيفاش البلدية معناها فماش تواصل جيد معها البلدية نفسها عبرت على أنه هي منفتحة على سبل جديدة متاع تواصل احنا حاولنا نقترحوا طريقة أداة ونطبقها لاختبارها طبعا لتقييم الخدمات العمومية الخدمات البلدية بشكل تشاركي والمشروع هذا يطبق على نطاق صغير من الأول أم بروجي بيلوت اللي مولو اليو ان دي بي جو بونس هذا اللي إيمانو بالابتكار والتجديد والإنوفاسيون ومن بعد طورناه وطبقناه في المشروع يوث اكت في اربع مناطق في اربع مع اربع بلديات وكان عنده يعني نتائج طيبه جدا المشروع الاولاني اللي هو مشروع فيدباك حتى الاسم نتاعو حبيناه يكون هكا سوفت شويه ما يكونش المساءله والمحاسبه الاجتماعيه عندهم الحق باش يحاسبوا باش يسائلوا المواطنين طبعا ويقيموا ولكن سي اون ابروش دو كوميونيكاسيون دو بناء ثقه مع لي انستيتوسيون اللي صعيب عليهم احيانا انه يتقبلوا افكار جديده صعيب انه يخرجوا من لي فاسون دو فير القديمه دونك البروجي هذايا باش حكينا عليه خالد ومن بعد سي حاتم كحلون ان شاء الله باش يحكي لنا هو كان الخبير معنا اللي تابع عمليه صناعه علميه لبطاقة التقييم الاجتماعي وتابع بعد ذلك الحوارات المحلية ما بين المواطنين والسلطات المحلية اللي صارت تفضل خالد خالد هو منسق مشروع فيدباك سي مدام بونجور اتوس اي بيانفينو اوجوردوي اوجوردوي اون فا فوار كو ميم لينوفاسيون اي نو ريزيد با سولمون دون لي زوتي مي اوسي كومون لي زوتيليزي Donc, euh, je reprends euh, le cadre général du projet. Euh, évidemment, euh, il demeure que le manque de confiance, voire même l'absence de la confiance entre les autorités locales et les citoyens devient euh, l'élément primordial euh, ou euh, la raison de la réticence des citoyens aux affaires locales, en particulier les jeunes. Voilà, ainsi, c'est ainsi qu'apparurent les nouvelles notions étroitement lié à la démocratie participative, à l'exemple de la redevabilité sociale. C'est dans ce cadre qu'apparu euh, le besoin, aux moyens simples et faciles, pouvant assurer une communication, pardon, une communication interactive et euh, durable entre les autorités locales et les citoyens via des outils offrant à ce dernier l'occasion euh, de devenir... Euh, un acteur principal dans le développement durable. L'objectif général pardon, euh, du projet, euh, on peut le résumer par euh, la promotion d'une bonne communication. Le projet Feedback a pour objectif de retrouver la relation de confiance entre le citoyen et la, municip la municipalité afin de promouvoir la participation citoyenne et l'adoption d'un comportement citoyen responsable. Les objectifs spécifiques du projet. Les objectifs en fait spécifiques du projet, ça tourne autour de trois axes. Tout d'abord, renforcer la capacité des jeunes pour une redevabilité sociale et euh, les rendre des citoyens actifs. Euh, en second lieu, tester la community scorecard euh, et faire euh, de l'évaluation à moyen fréquent et adopté pour améliorer la qualité de prestation. Et enfin, améliorer la communication entre citoyens et autorités locales. Voilà. Les étapes du projet. On peut résumer les étapes euh, sur trois phases. Tout d'abord, la collecte des données, le renforcement des capacités des jeunes et puis l'action même. Euh, la collecte des données. Euh, il y a eu quatre euh, workshops. Tout d'abord, un atelier de formation sur la redevabilité sociale. P pardon. Euh, il y a eu Euh, un atelier de formation sur la redevabilité sociale et la communication euh, et la community scorecard. Par la suite, des entretiens individuels avec euh, le secrétaire général et le président de la municipalité et des focus group avec les jeunes activistes et aussi avec les fonctionnaires municipaux pour, on va dire, 
si je puis me permettre de dire, pour arracher les informations de la municipalité, ce sont les inputs que, que nous allons plus tard évaluer. Voilà. Par la suite, il y a eu un renforcement de capacité des jeunes. Ce sont 25 jeunes euh, issus de la localité de la Marsa, ce sont des, des jeunes activistes. Euh, la première, le premier atelier euh, s'est focalisé sur la redevabilité sociale, le suivi, le contrôle et l'évaluation des services publics. Puis, les outils de redevabilité sociale pour l'évaluation des services publics via la, la Community Scorecard. Euh, nous pouvons voir ici euh, la Community Scorecard. Nous avons, nous avons décidé de nous focaliser sur euh, trois services qui sont la collecte de, de déchets, l'éclairage et l'état civil. Ce sont, on va dire, les, euh, les services euh, directs qui concernent directement le citoyen et qui peut facilement évaluer. Voilà. Et par la suite, nous, allons, nous allons voir que l'évaluation même, elle a été faite sur trois étapes. Tout d'abord, les moyens, euh, la logistique et les ressources humaines. Euh, le renforcement de capacité aussi, il y a eu euh, une formation sur les techniques de plaidoyer pour la redevabilité sociale et les techniques de communication et de gestion de campagne de sensibilisation afin de bien pouvoir communiquer les notions de redevabilité sociale et l'outil de euh, Community Scorecard. La campagne de vulgarisation, euh, c'était, on va dire... Euh, une campagne qui se focalise sur euh, trois thèmes. Tout d'abord, la vulgarisation de, le, de la redevabilité sociale. Ensuite, l'adoption et la vulgarisation aussi de la Community Scorecard en tant qu'outil de redevabilité sociale. Et enfin, euh, l'évaluation des services municipaux. Voilà, alors euh, nous pouvons voir les objectifs euh, généraux, le renforcement de capacité euh, citoyenne dans la vie démocratique locale, responsabilisation des citoyens dans le rôle de la redevabilité sociale aussi, inciter et motiver les, citations, euh, les citoyens pardon, à adopter les bonnes pratiques citoyennes en leur introduisant le Citizen Score 4 comme outil menant à l'amélioration de la qualité de service municipal. La campagne de vulgarisation elle a été effectuée par 25 jeunes activistes. Le public cible, nous avons ciblé euh, 1000 citoyens de la communauté de la Marsa. Ils sont euh, divisés sur euh, trois zones qui sont la Marsa-Ville, Gamart et Par Lazrak. Les activités, bien sûr, étaient la distribution des flyers pour, sur la redevabilité sociale et l'évaluation citoyenne et évaluation des services municipaux via la Community, community Scorecard. Les résultats. Euh, les résultats, il faut dire que c'était vraiment euh, surprenant, on va dire, parce qu'il il fallait prendre en considération le facteur sociologique, le facteur historique de la population, euh, le facteur géographique de, de la localité même et aussi le facteur urbanistique. Voilà. Euh, par la suite, nous avons effectué des réunions avec les autorités locales durant lesquelles il y a eu une présentation et discussion des résultats de l'évaluation ainsi que des données mêmes. Aussi, il y a eu une priorisation au niveau des services et des zones, chose qui était essentielle lors de l'élaboration du plan d'action avec les autorités locales visant à améliorer, bien sûr, les services en question. Par la suite, il, il fallait entrer une, en action pour faciliter euh, l'accès à l'information parce qu'on ne peut pas parler de redevabilité sociale sans parler d'accès à l'information dans ce cas il y a eu trois mini projets effectués par nos euh, participants tout d'abord une session de plaidoyer visant à améliorer les services municipaux c'est une session à long terme c'est un processus parce que le, le plaidoyer c'est un processus qui est toujours euh, euh, en action et puis une interface numérique facilitant l'accès des citoyens aux informations relatives à leur municipalité les, euh, les participants ont pu euh, élaborer une application mobile et un site internet facilitant l'accès euh, aux citoyens de la Marsa euh, cette interface s'appelle Gnawiya News voilà. elle est vraiment adaptée à la Marsa 
le, le public cible, on peut voir que généralement, ceux qui, les utilisateurs des applications, ce sont les jeunes. Les plus vieux, on va dire, euh, utilisent euh, les sites Internet. Et enfin, euh, l'élaboration d'un bulletin d'information mensuel, aussi appelé Gnawiya News, euh, qui traite sur les services locaux de la Marsa, qui assure la communication entre euh, les citoyens et la municipalité. Bon. En général, euh, ce bulletin il est destiné à, euh, à tout le public pour, euh, de tout âge, de toutes sortes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci Khaled. Alors euh, Khaled nous a donné euh, une petite description euh, de cette expérience pilote euh, qui a été effectuée à, à la Marsa. Euh, pourquoi à la Marsa Parce que à la Marsa, ça prend, cette, ce genre d'expérience prend euh, une ouverture de la part des autorités locales euh, pour pouvoir introduire de nouveaux outils. Et donc puisque euh, à la Marsa, il y avait déjà certaines pratiques qui étaient là pour euh, euh, pour euh, pour euh, appliquer une gouvernance participative, c'était plus facile de commencer là. Nous voulions une première expérience réussie et euh, cette expérience a bien été réussie dans cet échange, euh, dans cette construction de données sur les, les, les services euh, locaux, les services de la municipalité, où les citoyens ont eux-mêmes choisi les euh, priorités des, euh, des, euh, des euh, services à évaluer et où les autorités locales ont, euh, ont participé à la construction des indicateurs à évaluer. Donc euh, c'est une expérience purement participative et euh, c'est pour ça qu'on a appelé le projet feedback parce qu'il y avait de part et d'autre donc ce deux, euh, ces deux mouvements entre euh, qui va des citoyens vers les autorités locales et des autorités locales vers les citoyens qui est très important. On ne peut pas imaginer euh, une approche participative, une gouvernance participative sans cette communication euh, fondamentale. Euh, alors, sans, sans plus tarder, euh, cette, euh, cette expérience a été étendue par la suite à quatre municipalités que euh, Monsieur euh, Hatem Kahloun, c'est Hatem Kahloun qui est urbaniste et qui est euh, un expert qui a accompagné euh, plusieurs autres projets, qui a accompagné aussi Youth Act dans euh, plusieurs de ses phases. Euh, il va euh, nous parler de, euh, de, de cette expérience euh, à travers le projet Youth Act. Merci beaucoup, euh, Madame Tesnim. J'aimerais tout d'abord remercier mes collègues et amis qui ont contribué à la planification et l'organisation de cette conférence qui, euh, qui, qui nous a permis de voir de plus près les, les résultats, les outputs d'un travail très assidu tout au long de deux ou trois ans. Euh, je retire sur ces éléments par la suite et... Je commence également par remercier tous les jeunes qui ont contribué à, et je donc j'insiste tous les jeunes qui ont contribué à la réussite de l'ensemble des activités de de Jasmine Foundation, y compris les quartiers qu'on qu voit aujourd'hui apparaître les, les étincelles de la des revendications, des conflits et des donc ça colle parfaitement avec ce que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. Et euh, c'est-à-dire que euh, des questions que nous avons soulevées à partir des années 80, la relation entre euh, les mouvements euh, euh, du, du nouveau radicalisme et euh, les conflits ou les crises que nous vivons aujourd'hui au niveau de nos quartiers, non seulement les quartiers populaires, mais aussi les quartiers aisés, mais les manifestations se, se réclament différemment. Euh, bon, euh, je continue à présenter euh, ce que mon collègue a déjà donc. Euh, oui, la, la gentillesse de... Oui. Excuse-moi, j'ai compris tout à l'heure en français. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, oui, tout à fait. C'est pratiquement dans la, <rire> dans la stratégie de Jasmine Fendange, c'est-à-dire peut-être qu'on arrivera dans nos institutions de mettre une politique de communication, voire une politique linguistique de communication avec le public. Et, et là, donc... Euh, euh, ça a été euh, 
مشروع يعني البطاقات التقييم المجتمعي يعني حتى من التسمية في حد ذاتها أو الكلمات أو المصطلحات المستعملة هي مصطلحات محدثة والتجربة في حد ذاتها هي محدثة في تونس وتقريبا البطاقات التقييم المجتمعي في تونس وحتى في المغرب يعني الكبير أو المغرب العربي بين ظفرين يعني بطاقات التقييم أو الكوميونيتي سكورت كارز ما 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 تمش استعمالهم أو استغلالهم بالصفة المطلوبة وفي تونس نعود ونقول اللي هي أول تجربة ويمكن تعتبر تجربة نموذجية بعد تجربة المرثة يعني إحنا في الحصيلة عنا تقريبا في المؤسسة عنا خمسة بطاقات تقييم مجتمعية ولكن من البطاقة الأولى إلى البطاقات الأربعة الثانية حاولنا باش نطوروا من المناهج والأداة هذه هي أداة متعددة الوظائف تمكن من أول حاجة يعني الاستجابة للحاجة إلى ما سميناه أحنا بالمسائلة الاجتماعية ولكن هي في حد في نفس الوقت أداة للتقييم ولتنفيذ السياسات أيضا السياسات في مختلف يعني مستوياتها السياسات ال يعني السياسات العمومية في مختلف مستويات الترابية محلية أو جهوية أو مركزية ولكن أيضا السياسات القطاعية بكونها أيضا سياسات والهنا جي يعني التكامل بين ثلاثة أشياء التكامل بين أدوات البحث المستجدة أو المستحدثة اللي لازم نقربوها من المواطنين وبطريقة سلسة ما نسميه أحنا التوطين أدوات البحث أو أقلمتها مع متطلبات والاستجابة للمواطن ثانيا الملائمة مع الأدوات هذه والواقع في تونس يعني في يعني الواقع اللي يعني يشهد معنا المسار أو الولوج إلى المسار المركزي وثالثا الاستجابة إلى الحاجيات المحلية والاختصاصات المستقبلية اللي باش تكون إن شاء الله عند البلديات اللي سميناها إحنا باللي كومبيتونس بخوبخ البلديات إذا مر مباشرة هذا تقريبا الإطار اللي جات فيه يعني فلسفة البطاقات التقييم المجتمعي وضرورة تطويرها والتقدم فيها يعني بأدوات مستحدثة يعني تشوفوا لهنا تقريبا المنهجية اللي اعتمدناها منهجية إعداد بطاقات التقييم اللي شملت أربعة بلديات سيد حسين المحمدية التضامن والمرنقية كانت في البداية أو المصافحة بعد العمل والجهد يعني اللي يذكر لهنا الزملاء اللي قاموا به بي يعني برفع الوعي تجاه الأدوات هذه والعمل الميداني كانت في مقابلات ورشات تمهيدية ومقابلات مع مختلف مكونات المجتمع المدني والبلديات للتعريف بالمشروع يعني إذا كان أحنا ما نعرفوش المشروع مش ممكن إن يعني ينجح ولازم احنا نضمنوا ما نسميه احنا يعني التبني المجتمعي والمؤسسي لو بورتاج بوليتيك سيفيل اي انستيتيونيل لازم هذا نشتغلوا عليه وهذا اكيد ينقصنا حتى وتعرفوا في يعني في في المشاريع المستحدثه في اول بدايه وفي اول خطوه نحطوا حتى يعني خط خطط تواصل خارجي حتى معناها يمكننا باش ننجحوا ونحشدوا يعني الـ 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 يعني كل القدرات حول حول يعني انجاح المشروع ثم مرينا الى المقابلات الفنيه حتى نبوبوا يعني ونوجهوا تدخلاتنا خاطر ما كانش في عندنا وقت كافي حتى نشتغلوا على أربعة يعني بطاقات لازم دونك نربحوا الوقت ولكن في نفس الوقت يعني نضمن التبني المجتمعي والمؤسسي حول المشروع إذا كانت في مقابلات موجهة اللي نسميهم إحنا بالكي انفورمنت يعني بال يعني الأطراف اللي تتدخل وتعطينا البيانات خاطر هما فنيين يعرفوا يعرفوا وين فما يعني النقاط القوة ونقاط يعني الضعف في البلديات ويمكنونا خاطر القطاعات يعني الخدمية في البلديات قطاعات متعدة ولازم إحنا نضع الأولويات نشتغلوا عليها حتى نربحوا الوقت ونربحوا المجهود في التدخلات بتاعنا إذا كانت في البلديات كل عمل يعني دورات فنية أو مقابلات فنية مع البلديات خليني نمر يمكن باش تفهموا اكثر للجانب الاكثر يعني وضوح يعني هو يعني البطاقات التقييم المجتمعي مبنيه على تقييم الخدمات والخدمه في النظريات الاقتصاديه هي كانه يعني كانه يعني كما نقولوا احنا ماده اقتصاديه بيا ايكونوميك يتشرى ويتباع يعني اذا لازم ناخذوه من طرفين من طرف مصدي الخدمه مصدي الخدمات ومن طرف مستهلك الخدمة إذا مستهلك الخدمة هي البلدي ومستهلك الخدمة هو المواطن 
اذا في التقييم لازم ناخذ راي مزدي الخدمه ومستهلك الخدمه اذا وهنا تطرح المساله كيف يمكن الوصول لهالاطراف الفاعله هذا المتدخلين حتى وكيف يمكن ايضا تطويع الادوات الفنيه ادوات البحثيه حتى احنا نجمع البيانات بالصفه يعني العلميه والفنيه اذا كان في جانب في التقييم المؤسسي من قبل مزدي الخدمه البلديه والجانب الثاني هو التقييم المجتمعي من خلال المواطن المتساكن تشوفوا لهنا تقريبا المسار المنهجي والفني اللي اعتبرناه اذا في المسار الاول كانت في مقابلات مع الفنيين وفم استمارات تقييميه لقياس مستوى الرضا يعني معناها فما الطرق اللي خدمنا فيها في قياس يعني سلم الرضا وفي الجانب الثاني يعني في كما يقولوا في الانبوت والاوتبوت نتاع السيرفيس يعني كان في التقييم المجتمعي من خلال المواطن المستهلك وهنا كان العمل يعني الميداني باعتماد يعني استمارات التقييم وقياس مستوى الرضا وما نسميهم احنا سلم الرضا واللي ممكن حتى نطوروه ما يسمى احنا بالليكورد سكيلز في العمل الميداني كان يعني معتمدنا فيه يعني الطريقه العلميه هو يعني سامبلينج الاختيار عينه تمثيليه علميه وكانت العينه احنا مشينا في يعني حسب معناه البيانات العلميه 384 هو اقل تقدير حتى تكون العينه ممثله لل يعني للترابيه نتاعها تيريتورياليتي يعني ومختلف شرائح يعني الفئات العمريه الموجوده احنا صعدنا في في يعني في العينه ال 500 حتى ان نقص من هامش الخطا وتكون اكثر موضوعيه في يعني المخرجات نتاعنا تكون اكثر والنتائج يعني الرقميه تكون اكثر اكثر موضوعيه وكان يعني العمل على 500 مستجوب في كل بلديه يعني في المجموع عندنا 2000 مستجوب في البلديات الكل اللي هو يعني كم هائل من ناحيه من الناحيه الفنيه والعلميه ثم مرينا الى تحليل البيانات ومقارنتها وتقييمها حتى الى تحديد الاولويات تشوفوا لهنا كيف يعني هذا الكاردز اللي استعملناهم يعني الخرائط اللي استعملناهم حتى تقريبا ونعاود ديما نشكر الشباب اللي اشتغلوا في ظروف صعبه جدا اشتغلنا يعني بكل الامكانيات مشينا حتى يعني احيانا في الاسواق الاسبوعيه باش نشتغلوا في في المحلات عند الناس يعني في الطريق يعني كانت في تكوين ايضا للشباب اللي يشتغلوا على الميدان يعني في دوره تكوينيه حتى يتمكنوا من الادوات هذه ويطبقوها على الميدان كان في دونك العين تقسمت حسب الفئه العمريه وحسب الجنس وحسب الحي وتشوفوا لهنا الاحياء تقريبا مرقمه وداخل الاحياء في خرائط اخرى يعني اون سيستم زيكزاغ خدمنا بهم حتى تكون التمثيليه يعني اكثر قرب لل لل وتعكس واقع يعني المواطنين في الاحياء نتاعها تقريبا كل الاحياء تم تغطيتها بالعينه لا فقط الاحياء حسب التقسيم القديم ولكن حسب التقسيم الحدود يعني تعديل الحدود البلديه المعتمد من وزاره الشؤون المحليه والبيئه حسب يعني النص القانوني نتاع ماي 2016 لهنا مانيش باش نرجع في يعني للتفاصيل خاطر مخرجات العمل كانت يعني ضخمه جدا من حيث الكم من حيث الادوات وان شاء الله يكون عندنا الوقت باش نثمنوهم ونزيدوا نطوروهم على مستوى يعني المشروع هذا او مشاريع اخرى يعني كان العمل على ثلاثه محاور كبرى ولكن في كل محور في فما تقريبا 20 مؤشر نتاع قياس المحور كون الاول كان رفع الفضلات وصرف النفايات المحور الثاني الفضاءات العامه بما فيه يعني الامن حتى المراه والاطفال الاناره معناها الفضاءات العموميه تهيئتها دخل فيها حتى الانتصاب الفوضوي دخلت فيها يعني توفر مواقف للسيارات كل ما يهم يعني العيش اطار العيش للمتساكنين والفضاءات العموميه اخر نقطه هي اهم نقطه وبرزت يعني في في الواحد هي مساله الاعلام والتواصل في البلديات وتعتبر معضله يعني وخرجت تقريبا في البلديات الكل. تشوفوا لهنا سلم القياس كيف كان وهنا اللي تشوفوا فيه هو ملخص للبيانات التاشيريه اللي اشتغلنا عليهم خاطر فما بيانات نسبيه بالنسبه المئويه. الملخص هو يعني فما طريقه علميه نشتغلوا بها هي يعني يعني الرصد مساله الرصد يعني المجالي والرصد المجتمعي سر اختزاله يعني بالنقاط هذه التام ميم جاء ذاك التقييم المجتمعي ونقارنوه بالتقييم المؤسسي هو يعني ترجمه للادوات اللي اشتغلنا بها من الاول التقييم المجتمعي تشوفوا في اللي بالازرق والتقييم 
المؤسسي هو بالأصفر ولهنا تصير المقارنة كيف يمكن يعني شنو كيف يعني المؤسسة كيفاش تقيم الأداء متاحها والمجتمع كيف يقيم الأداء متاعه ولهنا تصير الفجوات ولهنا يمكن مقارنة الفجوات أنا لخصت راك اللي يحب يطلع يعني عنا راهو كم هائل من الـ الـ يعني الماتريكس اسسمنت يعني من من لي ماتريس دو ديفالواسيون من من ما نسميهم احنا مصفوفات التقييم اللي تمكنك باش تعرف بدقه وتوجه مصانع القرار ومتخذ القرار في نفس الوقت الى معناها يعني حتى اتخاذ القرار في وقت قصير واستغلال هذه الادوات حتى في توزيع الميزانيه الاستثماريه في البلديات، يعني تنشوفوا بعد كيف طورنا احنا الادوات هذه على مستوى يعني صنع القرار. هنا تشوفوا المخرجات نتاع اه تقريبا كل بلديه هذه المرنقيه بصفه يعني هذا مخرجات للتقييم العام للخدمات، ولكن في خرائط اخرى لتقييم كل عنصر من ثلاثه. لهنا اللي طورناه وكان ترجعوا حتى انتم تشوفوا تعملوا بحوث وتشوفوا على مستوى يعني مخرجات الكوميونيتي سكور كاردز اللي كل العمليات تعتمد على الماتريكس اسسمنت يعني على مصفوفات التقييم الرقمي التاشيري ولكن احنا طورنا وحطينا بيز مابس يعني فوق نتاع جي اي اس يعني نتاع قاعده بيانات رقميه اللي يمكن للبلديه انها راح تطورها هذوما الخرائط ماهيش خرائط مكتوبه باليد هي خرائط مبنيه على قواعد بيانات رقميه يعني كل ما تبدل انت البيانات كل ما الخريطه هي تتبدل وتشوفوا بالاول اللون الغامق لهنا هما كما تشوفوا المرنقية الشمالية هي منطقة تدخل ذات أولوية لأنها إذا كان أنت باش تشتغل على مستوى معناها توجيه الاستثمارات والاستثمار البلدي لازم تتدخل في الحياة ذاك ولا مشينا اليوم عملنا يمكن أنا ما عنديش الأدوات يعني التشخيص اليوم كان مشينا نشوفوا الأحياء اللي خرجت اليوم وكسرت يمكن نشوفوا هي الأحياء هذيك اللي باللون الاغامق خاطر هي الاحياء اللي تنقصها كل الامكانيات للوجود للولوج للخدمات هنا تشوفوا يعني الخريطه كيف وعندكم في يعني في الـ في الـ في الـ في الليجوند ملوطه في البيان النسبي ملوطه يعني مستويات عدم الرضا لهنا الخرائط مبنيه على مستويات عدم الرضا بالنسبه للاحياء هذا المرنقيه تشوفوا نفس الشيء لهنا بلديه سيدي حسين منطقة العطار منطقة تفتقد تقريبا لكل الخدمات إذا هي عندها منطقة أولوية في التدخل، ولو أنت تحب تشوف أي خدمة كان عندها الأولوية فما الخرائط اللي تهم المساحات العمومية وخرائط تهم النظافة وخرائط تهم يعني التواصل، نفس الشيء لهنا تشوف المحمدية نفس الشيء منطقة حي السعادة هي منطقة ذات أولوية في التدخل. يعني بالتفصيل تنجم تلقى بعد البيانات الكل وترجع هذه بيانات نسبية فما بيانات تأشيرية وفما عندك اللي هو بيانات معنى التقييم المؤسسي والتقييم المجتمعي هذا كل الأدوات هذه مكننا منهم البلديات راه يعني هذه أداة صانع القرار موجودة عنده اليوم في البلدية وينجم هو من غير ما يهبط للميدان يعرف شنو هو عنده في البلديات وحتى لو يحب يعني يوطن هالقاعه البيانات في الحواسيب نتاعه ويحينها كل ما انت ما سنحت الحاجه ينجم يشتغل عليهم. يعني هو مشروع متحرك. يعني بعد ما اشتغلنا كل الشغل هذايا ما وفاش العمل احنا نادينا لكل البلديات في ورشه تم يعني تنظيمها في شهر 12 2017 وتم يعني عرض كل مخرجات العمليه الاولى مناقشتها والتصديق عليها في مرحلة أولى من طرف كل المتدخلين والبلديين منهم سياسيين وبلديين وفنيين ومجتمع مدني وكان العمل في دو... يعني في حلقات عمل تشاركي طيلة يوم واحد الهدف منه هو كان الوصول إلى خطة تشاركية لتأهيل الخدمات البلدية الخطة التذية راه مش أحنا شغ... صغناها صغوها المشاركين انطلاقا من التشخيص الأول يوم الخرائط هذه كان العمل يعني في بصفة أول شيء كان عمل بصفة عمودية يعني على مستوى القطاعات ثم من خلال القطاعات استخرجنا يعني توبكس يعني محاور استراتيجية أفقية ليش باش نضمنوا أحنا مسألة التناغم والتلاؤم بين مختلف القطاعات ونخرج من نظرة القطاعية للتدخلات في المجال الحضري إذا كان العمل أفقي وهنا كانت يعني اللي نسميه أحنا الجيمناستيك معنى انتليكتويل والانوفاسيون اللي صارت وما نسميوه احنا الذكاء المجتمعي اللي صار 
بصفة يعني سهلة ومبسطة للمتدخلين وخليهم هما يستوعبوا العملية والتمرين بصفة وتشوفوا لنا مخرجاتهم ما حبيتش نحط ما تم يعني كتابته على على الحواسيب لكن حطيت انا الاثار نتاع العمل الميداني المجتمعي التشاركي وتشوفوا يعني القاطع والمقطوع هي كل يعني تم تصنيف يعني التدخلات على ثلاثه يعني حسب حسب ثلاثه يعني يعني زمن قسمناه الى العاجل المطلوب والاستراتيجي وفي كل زمن من التدخل يعني هنا لازم تبويب الاولويات اللي تشوفوا فيهم عمودي هما يعني اول شيء المحاور المشاريع المقترحه التشاركيه اللي تم اقتراحها المتدخلين ثم تصنيف الاولويات حسب اولويه ولكن لا فقط الاولويه لكن الجدوى من المشروع خاطر تنجم تكون اولويه ما عندكش الامكانيات باش تنفذوا انت اذا اولويته لازم تكون في الزمن او بالامكانيات لازم ناخذوها في الاعتبار وكانت لهنا العمليه ديمقراطيه لا فقط تشاركيه بالتصويت على المشاريع كل المتدخلين حرين باش يصوتوا على المشروع كل واحد يصوت على اولويته وتشوفوا لهنا القاطع والمقطوع هو التصويت على المشاريع وتشوفوا مخرجاتهم لهنا في قاطع ومقطوع تاشيري يعني كي تلقى في مشروع مارتين قاطع ومقطوع راهو المشروع ذا ذا اولويه قصوى شوفوا أولوية القصوى في العاجل في المطلوب أو في الاستراتيجي يعني كنقولوا استراتيجي خمسة سنين فما أكثر هذا بالنسبة للمرنقية هذا نفس الشيء سيدي حسين هذا بالنسبة للتضامن وأخيرا بالنسبة للمحمدية وأنا حبيت على هامش هذا يعني المشروع نقدمه يمكن بعض التوصيات اللي هي فيها جانب تطبيقي تنفيذي وفيها جانب بحثي علمي وفيها جانب استراتيجي اهم توصيه اربعه يمكن حتى نمشيو حتى للسياسات العموميه الى غيره اهم توصيه هي مزيد اعتماد المقاربات التواصليه والنهج التشاركي المبني على المناهج العلميه في صياغه خطط التاهيل والتطوير كل الخطط تعتبر تاهيل وتطوير منها التنميه المحليه الاستثمار البلدي امثلته العمرانيه ومن بينها اكثر استحداث هي بطاقات التقييم المجتمعي خطر ادوات متاحة لكل المتدخلين وبوسائل بسيطة. ثانيا توطين وملائمة المبادئ الدستورية التوجيهية التشاركية بصياغة آليات تشاركية فعلية محدثة ومدمجة انكلوزيف تحاكي واقع المواطن داخل المجاورات السكنية والأحياء وتتساوق سينيرجي مع قدرات البلديات إشارة لهنا إلى الصلاحات الصلاحيات الصلاحيات عفوا الذاتية لي كومبيتونس بروبر التي ستطلع بها البلديات في اطار تنفيذ مدرجه الجماعات المحليه. ثالثا تفعيل الخطط التشاركيه لتاهيل الخدمات البلديه واعتمادها كاداه عمل توجيهيه لا فقط توجيهيه ولكن عملياتيه لمخططات الاستثمار البلدي قصير ومتوسط المدى وان شاء الله نبعد هالمخططات السنويه ذي اللي لا يعني ما عندها حتى جدوى على البلديات. ضروره وضع خطط تواصل هذه اهم توصيه انا نعتبرها. ضرورة وضع خطط تواصل خارجي للبلديات بلان دو كومونيكاسيون اكستيرن تمكنها من تقييم اولا وتقويم ثانيا علاقاتها مع محيطها وتعزز مسار ترشيد مواردها وحوكمة قراراتها الفنية المالية ومستقبلا السياسية مما يساعدها على دعم مواردها الذاتية وتحقيق استجابة افضل من الاحتياجات ومن فوارق الترابية تجاه الولوج الى الخدمات الحضارية في النهاية أردت معناها نتوجه بالشكر لكل الشباب اللي اشتغلوا على البطاقات هذه ولولا تدخلاتهم وعملهم لما تمكننا اليوم باش نوصل للمخرجات هذه وشكرا شكرا يعطيك صحة سي حاتم دونك سي حاتم قدم مشكور عرض يعني مفصل ولكن زاد حاول يختصر ما عطاش النتائج المفصله ولكن ورا لكم منهجيه العمل والاسبري نتاع العمل كيفاش كان واللوتيليتي نتاعو الفائده نتاعو يعني اليوم المناخ اللي احنا فيه التشاركيه لونفيرونمون هذا لوفير اللي احنا فيه يتيح لنا وسائل جديده باش يكون فما تواصل حقيقي وصناعة سياسات عمومية اللي فعلا توصل لنتائج متاحة العمل هذية احنا 
كيما وسعناه في اطار البروجي يوث اكت عندنا النيه باش نزيدوا نواصلوا فيه في مشاريع اخرى ان شاء الله واللي منكم مهتم انه يعني يتواصل في اطار العمل هذايا مهتم انه يكون شريك معنا في العمل هذايا مرحبا به العمل هذا ما هوش يعني نعملوا فيه للجميع وما هوش لنا احنا اكيد يعني احنا لجأنا للذكاء الجماعي وما هوش ملكنا احنا فقط ولذلك جانفي تو الموند لسدعي الناس الكل انه يعني يشوفوا في مناطقهم امكانية تطبيق لي زوتي هذوما دي زوتي كيما ورا سي حاتم كحلون ساهلين ماهمش مكلفين واليوم الناس تخاف برشا من التشاركيه تقول لك مكلفه مش صحيح اللي هي مكلفه يعني بوسائل بسيطه برشا حوار برشا نقاش وبكثير من الجديه في يعني الرسم نتاع البطاقات هذوما نتاع التقييم والاليات اخرى ممكن نتخيلوا اليات اخرى هذا مثال مثال يخرجنا من انه نتخيلوا انه البودجي بارتيسيباتيف في الميزانيه التشاركيه هي الافق الوحيد اللي موجود نتاع التشاركيه لانه اليوم ولينا نحصروا التشاركيه في تونس في البودجي بارتيسيباتيف وفي الحقيقه فما وسائل اخرى ممكن نستنبطوها والا موجوده هي ونطبقوها احنا لهنا وعندها برشا نتائج ناجعه كما ورا سي حاتم قبل ما نختتم نحب نخلي مجال اذا كان وي ام معنا مجال باش بور دي كيستيون اوكي ب تفضل سي حاتم اوكي فقط عندي كلمه شكر نحب نقدمها اللي هما يعني طرف فاعل واولي في المساله هذه هي يعني الصحافه اللي باش تساعدنا على نشر مخرجات هل اليوم هذايا وشكر كبير للمترجمين والعفو اذا كان ما كنتش واضح في بعض المصطلحات يعيشك سي حاتم دونك آه للاسف هذا البانيل الاولاني هو في الحقيقه عرض للعمل نتاعنا عندنا ثلاث زوتر بانيل ان شاء الله باش يكون عندنا فيهم فرصه للتواصل ما بيناتنا انكم تطرحوا الاسئله نتاعكم دونوهم حافظوا عليهم وذكروهم ونرجعوا ان شاء الله بعد الغداء يعطيكم صحة الكل الغداء توا اه اون فا كونتينوي اوكي بالاو جو مو ترومب سامحوني الوغ لو دوزيام بانيل اون فاس ديريكتومون اوكي on a, euh, on a pris la pause un peu tard, elle était riche, j'espère. J'espère que vous avez pris des bonnes euh, recharges. Je remercie grandement les intervenants. Euh, les thèmes d'après vont se suivre et vont se recouper, que ce soit les observatoires, euh, la décentralisation. Donc euh, je pense que les questions, on pourra les poser à ce moment-là. Et donc je vais inviter euh, le deuxième euh, panel euh, à venir. Sur les observatoires locaux comme outil de veille citoyenne, quel fonctionnement avec pour modérateur Madame Intisar Khriji, qui est directrice des programmes à Jasmine Foundation. Et je vais lui laisser le soin de présenter ses intervenants.